are very, very many people in this city that are on the thin, thin edge of the wedge, I say, which is, you know, our one paycheck or one bad experience away from showing up at a shelter. Mahigit 2,700 individual ang nakararanas ng homelessness ngayon sa Calgary. Mga taong napipilitang mamalagi sa mga kalsadang nagyelo sa lamig ng lungsod. About 78% of them are uh, males between about 25 and 65. So the issue is still with us. We are we have reduced homelessness uh, from 2018 by a four, about four percent. Sa pinakabagong report sa Calgary nitong 2022, pitung putapat na porsyento ang nagsabing hindi pa sila katagalan sa lungsod. Mahigit dalawang daan at limang po naman. Non-Caucasian at non-Indigenous. Nababawasan man ang bilang ng mga nasa ganitong kalagayan. Pwede raw ito mangyari kahit kanino ayon sa Calgary Homeless Foundation. There can be a stigma and when you see folks on the street that appear to be struggling, you can develop a belief that they just need to pick up their bootstraps. But that's rarely the reality. 15% of those that we um, counted in the point in time count in September said that they their ethnicity was another origin. So those would be our newcomers to Canada, our immigrants, folks maybe from the Ukraine that came and had support for a bit of time and then didn't have support. Lack of affordable housing that are one paycheck away from losing a job and not being able to pay their rent. That, that can happen to any of our neighbors or friends or family. Um, physical abuse can contribute to homelessness. Uh, hey, what's abuse, up mga kababayan ko? Joe Okinto PH, nandito na naman po tayo para ipakita ko sa inyo um, ang mga pang-araw-araw na nangyayari dito sa Calgary, Canada. Ito pong makikita nyo sa mga video ay ito po ay mga homeless at mga adik na walang ginawa kundi ay ganyan. Pakalat-kalat sa mga sea train at sa station ng Calgary. So... Ayon nga po sa isang balita na sa unang video ko ay mapapakinggan nyo ang salaysay nila na pwedeng makaranas ng homeliness ang mga newcomers in Canada ayon sa isang founder ng homeliness organization ng Calgary. So ito po ay walang pinipili mapa Pilipino man o mapa ibang lahi dahil Yan po ang kanilang salaysay na pwedeng mangyari sa mga newcomers. So, sa mga bagong dating po ng mga kababayan ko sa Canada, sana mapanood nyo ang video ito para, may, para, para aware kayo sa nangyayari dito sa Calgary kapag kayo ay dumating. At ito po yung video ito. Panoorin nyo po para alam nyo.